Merhaba arkadaşlar ben Gökhan. Bu dersimizde Visual Studio ortamında bir class library yani class kütüphanesi oluşturup bir DLL dosyası oluşturup farklı projelerde nasıl işimize yarar, nasıl entegreli kullanabiliriz onları göreceğiz. Şimdi şuradan new project diyorum arkadaşlar. Class kütüphanesi yani sınıf kütüphanesi diyorum. Bunun adını ben matematik olarak yazıyorum arkadaşlar. Basit olsun diye bir dört işlem olarak örnek olsun diye göstereceğim. Matematik diyorum. Evet şu anda projem oluştu. Projemin içine giriyorum. Şuradaki class bir ismini remain isim değiştir diyorum. Bunu da küçük harflerle matematik yazıyorum arkadaşlar. Bakın bir uyarı verdi şu anda. Şuranın ismi class bir. Ama diyor benim uzantım matematik. Bunu değiştirmek isteyeyim, ister misiniz? Direkt evet diyorsunuz. Bakın matematik değiştiriyor. Buraya kadar sıkıntı yok. Şimdi başlamamız gerekiyor. Public olarak her bir integer değişkenini tanımlamam gerekiyor benim. Ki her yerde kullanabilmem gerekiyor. O yüzden biliyorsunuz public kullanıyoruz. Public int diyoruz arkadaşlar. Ee, bildiğiniz gibi dört işlem toplama çıkarma çarpma bölme bunun için ikişer sayıdan yapacağız bunları birincisi için topla bir virgül topla iki ve de bunların tutulacağı bir sonuç değişkeni gerekiyor arkadaşlar toplam sonucu şu şekilde toplas diyelim biz bunların her birini çıkarma çarpma ve bölme içinde yazıyorum hemen Aynı şekilde hiçbir şey fark etmiyor. Sadece şuranın ismi çıkartma olduğu için çıkart bir virgül çıkart iki virgül çıkartma sonucu. Şu şekilde arkadaşlar. Devam ediyoruz yine. Public int çarp bir çarp iki ve çarpım sonucu son olarak da pardon böl 1 böl 2 ve böl sonucu arkadaşlar bu şekilde her birini public olarak integerlerimi tanımlıyorum şimdi tekrar public int diyerek her bir işlem için ayrı ayrı tanımlayacağım arkadaşlar public int dedikten sonra İlk baştaki bizim işlemimiz, şuradaki işlemimizde yapılan işlem, toplama işlemi, ilk satırımız. O yüzden bunun adı topla olacak. Buraya bir isim veriyorsunuz toplama işlemi yaptığımız için. Parantezimizi açıyoruz. Topla 1 ve topla 2 değişkenimizin aynısını buraya alacağız. Integer tipte olduğu için başlarına bir int ön iki de siz yazıyorsunuz. Direkt topla 1 virgül int topla diyoruz arkadaşlar şu şekilde ve süslü parantezlerimizi açıp kapatıyoruz şurada bir hata verdi bu hata değil aslında yani hata ama şu anda bir geri dönüş bakın return evaluye bir dönen değer olmadığı için hata veriyor bu programın devamında hata kesilecek yani aramanıza gerek yok şu anda doğrudur devam ediyoruz şimdi benim iki sayıyı toplatıp bunu toplam Sonucumu aktarmam gerekiyor. O yüzden ilk önce toplam sonucum yani toplas eşittir. Birinci sayım yani topla bir artı ikinci sayım mantığıyla toplatıyoruz arkadaşlar. Ve bunu bakın şimdi return deyip toplam değişkenimi return ediyorum. Geri dönüş sağlıyorum. Bakın hatam da gitti zaten. Evet bunların her birini çıkarma çarpma ve bölme için uyguluyorum. Şurayı kopyalıyorsunuz arkadaşlar. Tek tek yazmamak için. Çıkartma için yapıştırıyorsunuz. Yalnız çok dikkat edin. Yani her yapacağınız değişiklikte farklı sonuç alabilirsiniz. Şurayla bu kopyalama işlemi sırasındaki şey, e, yazılar birbirini tutmaması gerekiyor. Yani burayı çıkart yapıyorum. Topla biri. Çıkart bir yapıyorum arkadaşlar. Bunu da çıkart 2 yapıyorum. Toplam sonucum değil artık çıkartma sonucum buraya geliyor. Çıkart 1 
Artık çıkartma işlemi olduğu için eksi yapıyorum arkadaşlar. Ve şunu da aynen buraya yapıştırıyorum arkadaşlar. Return olarak da <gülüyor> bunu veriyorum arkadaşlar. Tekrar pardon. Tekrar kopyaladım. Yapıştırdım. Çarpma diyorum arkadaşlar. Hemen şuradan int değişkeni kopyalıyorum. Int çarp 1. Int çarp 2. Yine buraya geliyorum. Bu sefer de çarpım sonucum tutacağı için sonucu çarpım sonucum eşittir. Yine aynı bu değişkenleri çarp 1. Şurası artık çarpım oluyor. Bu da çarpım 2 oluyor arkadaşlar. Return'üm de çarpım sonucum oluyor. Ve son olarak bölme için de yine burayı kopyalıyorum. Yapıştırıyorum arkadaşlar. Bölme diyorum. Yine değişkenleri böl 1 ve şuradaki böl 2 arkadaşlar. Sıra çarpım sonucum değil. Bölüm sonucum eşittir. Yine buradaki bölüm 1. Burası bölüm. Bölüm 2 diyorum arkadaşlar. Ve return'ım da bölüm sonucum oluyor. Pardon. Şu şekilde bölüm sonucum oluyor arkadaşlar. Şu ana kadar ne yaptık? Eee... Toplama, çıkarma, çarpma ve bölme dört işlemi için ayrı ayrı public integer'lar tanımladık. Her bir işlemin kendine has birinci sayı, ikinci sayı ve bu sayıların tutacağı değişkeni, sonuç değişkeni oldu. Her birini de isimlendirerek birer birer işlemlerimizi yaptırdık arkadaşlar. Burada tanımları kullanarak. Şimdi burada bir işimiz kalmadı arkadaşlar. Kütüphanemiz hazır. Ctrl S diyorum. Veya şuradaki çoklu disket sal al yazana tıklıyoruz arkadaşlar. Tümünü kaydediyoruz. Şimdi matematik yazıma sağ tıklıyorum. Open folder in Windows Explorer dediğim zaman projemin nereden çalışıyorsa o klasöre beni yönlendirecek. Bakın geldi. Bin debug program buradaki exe dosyamdan çalışır beni normalde arkadaşlar. Biz bir diğerler oluşturduk şu anda. Ama bakın şu anda yok. Bunun sebebi projeyi bir çalıştırıp debugging etmemiz gerekiyor. Şimdi basıyorum. Bakın bir uyarı geldi. Class kütüphanesi diyor. Direkt başlayamaz. Çünkü bu bir diğerler dosyası. Şu anda oluştu arkadaşlar. Aslında bu iyi bir şey. Yani hata gibi görmeyin. Tamam diyorsunuz. Tekrar bakıyoruz. Open window in Windows Explorer. Bin debug diyorum. Bakın geldi arkadaşlar. Diğer dosya matematik adlı. Bunu kopyalıyoruz arkadaşlar. Direkt ben masa üstüme yapıştırıyorum ki kolay seçeyim orada. Projemi açıyorum. Burayı artık kapatıyorum. Bir işim kalmadı. Tekrardan bir proje oluşturuyorum. Ee, konsoldan devam ettiğimiz için ben bir konsol application oluşturuyorum. Konsol uygulama diyelim arkadaşlar buna da. Evet şuraya yazacağım kodlar benim formula ad olayımda. Yani programın çalışır çalışmaz buradaki kodlar gerçekleşecek. Evet arkadaşlar şimdi oluşturmuş olduğumuz e, matematik diğerler adlı kütüphanemizi buraya aktarmamız gerekiyor. O yüzden referanslar yazan kısma sağ tıklıyoruz. Et referans seçeneğini seçiyoruz. Buradan göz atıp browse diyoruz. Bu pencereden de nerede olduğunu seçiyoruz. Benim masa üstüme aldım. Masa üstümden matematik. Diğer el dosyamı seçiyorum arkadaşlar. <gülüyor> Bakın geldi. Buraya using matematik dediğim zaman bakın zaten çıktı kendisi. Ve şu şekilde. Artık matematik kütüphaneme ait bir nesne oluşturmam gerekiyor. Bunun için matematik mat diyorum arkadaşlar. Eşittir min matematik diyorum. Ve matematik adındaki nesneni oluşturdum arkadaşlar. Mat nokta dediğim zaman bakın her biri public olduğu için artık kütüphanemden onları çekebiliyorum arkadaşlar. Şu şekilde. 
Ben sırayla gideceğim. Toplama çıkarma çarpmalarını o şekilde yaptığımız için. Mats nokta. Topla diyorum arkadaşlar. Şu şekilde. Açıyorum parantezini. Bakın orada yazdığım gibi benden integer topla 1 ve integer topla 2. Int tipinde 2 tane değişken istedi benden. Onları girmemi istiyor. Ne yapalım? 25 ile 25'i toplatalım arkadaşlar. İlk olarak. Tabi bunları da bu programın içinde bir int topla diyerek bir integer topla tanımlıyorum. Buradaki verilerimi topla değişkenimi aktarıyorum arkadaşlar. Yine her biri için aynı mantıkla devam ediyoruz. Int bu sefer çıkartma için. Şu şekilde çıkartma eşittir mat nokta çıkart diyorum arkadaşlar. Parantezimi açıyorum. Yine benden iki parametre istiyor. Ee, ne yapsın? 10'dan 5'i çıkartsın. Bunda da. Tekrar devam ediyorum. Çarp diyorum arkadaşlar. Mat nokta çarpma diyor. Yine iki sayımızı girmemiz gerekiyor. 5 ile 5'i çarpsın arkadaşlar. Son olarak da bölme işlemin için int bölme diyorum. Eşittir. Mat nokta bölme şurada parantez açıyorum. Yine iki sayı. Onu ikiye böl diyelim arkadaşlar. Evet. Şimdi buraya kadar kütüphanemizden verilerimizi çektik. Ayarlattık. Şimdi bunları ekrana yazdıracağız. Konsol nokta right line diyoruz arkadaşlar. Topladan başlayalım. Şu şekilde. Bunu kopyalıyorum yine ben. Yapıştırıyorum. Çıkarma, çarpma ve bölme için. Şuraya tıklıyorum. Çıkartma. Çarpma. Bölme arkadaşlar. Şu şekilde. En sonunda beklemesi için konsol.readgay kontrolü kullanıyorum. Kaydediyorum projemi. Şimdi çalıştırıp girmiş olduğumuz verilerin doğruluğunu kontrol edelim arkadaşlar. Şöyle küçültelim. Çalıştırıyorum arkadaşlar projemizi. Evet şu şekilde getirelim. Birinci işlemimiz toplama işlemiydi. 25, 25. Bakın 50. Birinci işlemim. İkinci ismi işlemim çıkarma işlemimdi. Ondan 5'i çıkaracaktı arkadaşlar. Bakın 5. Üçüncü işlemim çarpma işlemi. 5 ile 5'i çarp dedim arkadaşlar. Bakın 25. Son işlemimde bölme işlemimdi. Onu ikiye böldük arkadaşlar. 5. Evet şu anda programımızda herhangi bir sıkıntı yok. Kütüphanemiz de güzel bir şekilde çalışmış oldu. Dersimizde bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.